Tito sura ya tatu mstari wa kwanza na wa pili Neno la Mungu linasema Wakumbushe watu wanyenyeke kwa wenye uwezo na mamlaka Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema wasimtukane mtu yeyote wasiwe wagombi wewe wema wakionyesha upole wote kwa watu wote Wafeso sula ya 4 mstari wa 29 maandiko yanasema neno lolote lililo ovu listoke vinyani mwenu bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema wanausikia neno lolote lililo ovu listoke vinyani mwenu bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji ili liwape neema wanaosikia tuko pamoja naomba tena fungua waraka wa pili wa petro waraka wa pili wa petro sura ile ya pili mstari wa kumi paka wa kumi na mbili second peter chapter 2 from verse tw- uh, from verse, verse 10 to 12 Walaka wa pili wa Petro. Yes. Sula ya pili. Mhm. Mstari wa kumi hadi wa kumi na mbili maandiko yanasema. Na hasa wale wa ufuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudharau mamlaka. Wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakietukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Rudia tena. Na hasa wale wa ufuatao mwili katika tamaa ya mambo machafu na kudhalau mamlaka. Wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiatukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana. Amen. Naomba pia tumalizie na andiko la Yakobo 4:11. Waraka wa Yakobo. Waraka wa Yakobo, the book of James. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 11. The book of James chapter 4 verse 11. Mtasoma kwa jina la Bwana. Amen. Ndugu, msisingiziane amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake kuisingizia sheria na kuikumu sheria lakini ukihukumu sheria huwi mtenda sheria bali umekuwa hakimu rudia tena ndugu msisingiziane amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake kuisingizia sheria na kuikumu sheria lakini ukihukumu sheria Huwi mtenda sheria bali umekuwa hakimu. Amen. Roho mtakatifu karibu wakati huu. Washibishi watu wako na neno lako. Mwenye haja ya kuponywa kupitia neno hili ukamponye kwa jina la Yesu. Roho mtakatifu na kukaribisha fungua masikio yetu ya ndani tuweze kusikia ili kupitia neno hili likafanyike uzima na kubadilisha hatima zetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo hili nimelisikia sana ndani yangu nikuletee kwako ili liweze kuwa msaada kwa sababu watu wengi tumekuwa na maombi mengi yasiyokuwa na matokeo kwa sababu ya kushindwa kuelewa baadhi ya vitu kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wa baadhi ya vitu kwa hiyo somo hili limekuja maalum kwako wewe ili liweze kukufungua wewe unayenisikiliza wakati huu na wewe ambaye unanitazama kwa njia ya YouTube kwamba kuna mambo mengine kwenye maisha yetu hayatokei kwa sababu tunashinda kuelewa baadhi ya amri kuna baadhi ya kanuni ambazo Mungu ameziweka katika neno lake na kwa sababu ya kupuuza zile amri kwa sababu ya kupuuza yale maagizo unakuta kwamba tunakuwa ni watu tunaishi katika mzunguko wa matatizo amri tuisoma katika haya maandiko kama nilivyosema kwamba hivi inasema tusimtukane nani usimtukane mtu yoyote na uwezo mkubwa au ishara kubwa inaweza kuashiria 
kwamba wewe umekuwa au umepevuka au umeokoka kikweli kweli ni ule uwezo wa kuzuia kinywa chako au uwezo wa kutawala kinywa chako kwa hiyo ili uweze kujua kwamba hivi wewe umekuwa au wewe umebadilika tunaposema kuokoka mtu anapookoka ni kwamba mtu anaamua kubadilika matendo yake anaamua kubadilika kwamba alikuwa ni mtu wa aina fulani anabadilika anakuja kuwa mtu wa aina fulani na mabadiliko ya kwanza yanaanza katika kinywa kama kinywa chako bado kina tatizo kama kinywa chako kimejaa matukano kama haya tuliyosoma kwenye haya maandiko na unasema umeokoka bali basi ujue kwamba una safari ndefu sana ya kufika kule ambako Mungu amekufanya nini amekukusudia kama wewe huna uwezo wa kuchagua maneno ya kuongea kwa wakati jani fahamu kwamba bado una safari ndefu sana wakristo wengi tumefungwa kwa maneno yetu tumefungwa kwa sababu ya kutumia vinywa wetu vibaya watu wengi tunalia tunatamani Mungu akutane na maisha yetu lakini ule uwezo wa kutawala vinywa wetu umekuwa ni mdogo tumekuwa hatuna mipaka katika yale tunayoyaongea na kwa sababu ya kukosa kuwa na mipaka tumekujikuta kwamba tunakuwa wafungwa kwa sababu ya nini ya vinywa vyetu nilikuwa nasikia ushuhuda mmoja wa mtumishi mmoja wa Mungu siku moja alinunua gari mpya alivonua gari mpya akawa amepata dereva yule dereva akawa anaendesha ile gari walikuwa na safari kama ya kutoka hapa mpaka Dodoma au Morogoro wameanza ile safari yule dereva anaongea anasema mimi mimi na kanuni moja huwa sipendi kupitwa na mtu yoyote hata katika uendeshaji wangu sipendi kupitwa na nani na mtu yoyote kwa hiyo wakawa wanaendesha ile gari wanaendesha wanapita yani wana ile wana overtake wana overtake watu overtake wana overtake watu ikafika kwa muda mrefu sana karibia masaa mawili matatu baada ya muda fulani hivi mvua ikaanza kunyesha mvua ikaanza kunyesha mvua imeanza kunyesha yule dereva anajaribu kuna ni zile wipers kwa wale madereva hizo ambao waga anafanya hivi kama vile kama vile anakuambia bye bye unafahamu yale madude ehe hayo zile wipers zile sasa anajaribu kuyanani kuya control ile mawaipa zile kuyafungulia ili aweze kufuta aweze kuweza kwenda njiani akashangaa kwamba hivi hayafanyi kazi hayafanyi kazi hayafanyi kazi hayafanyi kazi kwa ile ka slow down ile speed wakawa nila taratibu 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 mwishoni wakashindwa sana kwa sababu nini mvua ilikuwa ni kubwa wakashangaa wamekaa pale barabara ni kwa muda wa masaa matatu yale masaa matatu yale magari yote waliokuwa wameapita wameovertake huko nyuma yakaanza kuwa yanapita. Yanaanza kuwa yanapita, yanaanza kuwa yanapita, yanaanza kuwa yanapita. Sasa yule mtumishi akakaa na akawa na waza ndani yake. Akasema, kama kitu kidogo kama wipers kinaweza kazuia safari yako. Je, kinywa cha mwanadamu akaanza kuwaanisha uhusiano wa kinywa cha mwanadamu na hatima yake. Akasema watu wengi hatima zetu zimezuia kwa sababu ya maneno ya vinywa vyetu hatujajua ule uwezo wa kutumia vinywa vyetu vizuri kama wipe wipe tu peke yake inaweza kuzuia gari isiende mbali je kinywa chako wewe kinaweza kuzuia vitu gani kwa hiyo kuna umuhimu sana wewe unanisikiliza wakati huu kwamba unatakiwa kuwa makini sana katika kutumia nini kinywa chako vinywa vimetukosesha vinywa vimesababisha matatizo makubwa kwenye maisha yetu vinywa vimesababisha laana kwenye maisha yetu ndio maana leo nakuelekeza kitu kimoja kwamba kuna umuhimu wa wewe kutomtukana mtu yoyote haijalishi ni kiongozi wa nchi haijalishi ni kiongozi wa dini haijalishi ni jirani yako mwenyewe neno la Mungu linasemaje usimtukane mtu yoyote kuna madhara makubwa sana pale tunapokuwa tunafanya nini tunatukana watu tunapotumia vinywa vyetu vibaya mimi na wewe ni mashahidi moja ya silaha ambayo inaangamiza mwanadamu ni kinywa kinywa kina uwezo mkubwa sana wa kuangamiza mtu kuliko hata mkuki 
kwa sababu maneno ya kinywa yanagusa directly kwenye moyo kuna mtu ananielewa kuna mtu ananipata kwamba kinywa chetu vinywa vyetu hivi ni vina nguvu sana ya kuangamiza maisha ya wanadamu wenzetu maisha yetu wenyewe kuliko hata mkuki Ukifahamu siri hiyo kwamba kinywa chetu kina nguvu sana lazima utakuwa makini katika kutumia kinywa chako Mtu mwingine akasema wakati mwingine kunyamaza kuna nguvu kubwa ya kuokoa maisha yako kuliko kufungua kinywa chako Wakati mwingine kunyamaza kuna nguvu kubwa ya kuokoa maisha yako kulikoni kuinua kinywa chako kuongea Tambua kwamba ni rahisi kufuta neno ulioliandika kuliko kufuta neno uliloliongea Kuna mtu ananielewa It's very easy to erase something that you've written than to erase a word that you've spoken Ni rahisi sana kufuta neno ulioliandika Tunaandikaga kwenye mitiani ukikosea una cancel it's very easy lakini once a word is spoken yani neno linapokuwa limeongelewa haliwezi kufutika watu wengi wanaongeaga maneno wanaongea wanaongea huwa hachukuliwi manani tofauti na mtu yule ambaye ni mkimya mtu yoyote anayeongea sana ana umaskini mkubwa sana kwenye maisha yake kupitia kinywa chake Nina neno kwa ajili yako mchana wa leo kwamba usimtukane mtu yoyote iwe yuko sawa au hayuko sawa usimtukane mtu yoyote watu wengi hasa katika nchi yetu ya Tanzania ukiangalia nchi yetu ina rasilimali nyingi sana lakini kitu ambacho kinatuangamiza sisi wa Tanzania ni roho ya kutokuwa na mipaka kwenye vinywa vyetu. Ni ile roho ya kuwa na ya kutokuwa na mipaka kwenye vinywa vyetu. We talk a lot. We abuse a lot. Yaani tunaongea sana tunatukana sana. Na ile kitu inatengeneza laana kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wengi ambao katikati yetu mbingu zimawekea hukumu kutokana na kuongea Watanzania wengi tumekuwa ni watu ambao hatuna mipaka kwenye kwenye vinywa vyetu. Mtu yoyote yule anaweza kukurupuka kumtukana rais wa nchi. Mtu yoyote anaweza kukurupuka kumtukana kiongozi. Mtu yoyote anaweza kutukana watumishi wa Mungu. Na naona ni kawaida. Nchi yetu ina rasilimali nyingi sana. Lakini kwa nini hatufaidiki navyo? Wengi wanaweza kusema labda hali ya uchumi no kwa sababu uchumi mafanikio ya nchi yanaanza kwenye ulimwengu wa roho. Wengi wa Tanzania wengi kwa sababu ya uchafu wa vinywa vyetu Mungu akituangalia anashindwa kutubariki. Kwa sababu vinywa vyetu sisi wa Tanzania vimefika kwenye kiti chake cha hukumu. Tunapolia, tunamwomba Mungu tunaomba usikie maombi yetu, anaangalia kwamba hawa wakina nani wananililia. Katikati ya wale watu wanaolia anaangalia wapi wangu, watu, 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 watu wangapi wako kwenye kiti changu cha hukumu kupitia vinywa vyao kwa sababu hiyo watanzania wengi tumekuwa na maisha duni tumekuwa na maisha fulani ambayo sio ukiangalia East Africa East Africa Afrika Afrika Mashariki sisi wa Tanzania tumechukua sehemu kubwa ya ziwa Victoria sisi wa Tanzania tumechukua sehemu ziwa na ni sehemu kubwa ya ziwa Madini mengi yako Tanzania. Lakini kwa nini tunaona kama vile Kenya wameendelea kuliko sisi? Fedha ya Kenya ina thamani kubwa sana. Uganda sasa hivi wanatupata bado kidogo tu ni vipoint vichache sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi wenyewe tumelaani nchi yetu wenyewe kupitia maneno yetu. Kuna mtu ananipata? Kuna mtu ananielewa? Kwa sababu 
maneno tunao yaongea ya kutukana ya kukejeli iwe ni kutukana watumishi wa Mungu iwe ni kumtukana kiongozi rais wa nchi iwe ni kutukana uongozi wa system yote ambayo umeweka katika serikali ujue vinatengeneza laana kwenye maisha yetu baba yetu siku moja alisema kwamba kulikuwa kuna waziri mmoja kutoka Zimbabwe alikuja siju kwenye mkutano fulani hivi hapa Tanzania sasa watu wakaanza kukosoa ule uongozi wa rais Mugabe kweli katika hali ya kibinadamu yule baba ana madhaifu mengi katika ile hali ya kibinadamu ya kutazama umeona lakini yule mama wakati wanaanza kumjadili Mugabe alitoka nje akasema i can't see i can't sit here and listen to people speaking about my president siwezi kukaa hapa nivumilie watu wanaongea vibaya kuhusu rais wangu yule ni baba yangu ni baba wa taifa hakuangalia madhaifu yake akatoka nje hicho ni kitu ambacho hakiko Tanzania tunadhalilisha watumishi wa Mungu na hata dhamiri zetu hazituhukumu yani sisi wa Tanzania ni watu ambao ni rahisi sana ku appreciate watumishi wengine wa Mungu nchi zingine lakini sio ndani yetu ile ni laana inatutafuna wa Tanzania ndio maana tunavoomba maombi yetu mengi hayajibiwi kuna mtu ananipata kuna mtu ananipata kwa sababu hayo maneno madogo madogo ya masengenyo ya matukano unayoyafanya aidha kwa watumishi wa Mungu aidha kwa viongozi wa serikali aidha kwa jirani yako we mwenyewe yanazuia mbingu zako kufunguka nimesikia wazi siku ya leo nije niwaeleze na kuja kuwaonya kwa sababu tunataka tumuone Mungu lakini hatuwezi kumuona Mungu kama tunakaidi hii amri yake it's a by law kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia kama tutakuwa ni watu wa kutukanana matusi kama ni watu wa kutokuheshimiana tutashangaa kwamba tutakuwa tuna maombi mengi lakini yale maombi yakifika huku yanageuka kuwa chuma yakifika chini yanageuka kuwa shaba kwa hiyo tunakuwa tunapoteza muda tu hapa duniani kwa ili tuweze kuona Mungu anafanya kazi kwenye maisha yetu lazima tuwe na uwezo wa kutawala vinywa vyetu watu wengi sana tunaosema tumeokoka most of us are being used by as broadcasters by the devil yani wengi tunatumika kama watangazaji wa ibilisi kama wewe ni mtu ambaye ni rais au unafurahia kuongelea mtu anapopatwa mabaya aibu ya mtu mwingine unaona ni raha kuitangaza au kuiongea fahamu kwamba huta pata baraka hapa duniani maneno unayoyaongea hata kama ukiwa gizani utashangaa yanaweza yakakufunga wewe kuna dada mmoja alihudhuria harusi mmoja kulikuwa na mchungaji mmoja alikuwa anafunga ndoa na dada mmoja wakati yuko kanisani akaanza kuropoka kama ilivyo kawaida ya wanadamu wengi akaanza kusema ah yani yeye bwana harusi mfupi hivyo ka pimbi ni neno alikuwa anaongea na yule mwanaume kweli alikuwa ni mfupi ambaye yule mwanaume yani yule dada hakustahili kuolewa na huyu huyu kaka huyu kaka mwenyewe mfupi atampeleka wapi sasa amekuwa kama amekuwa kama vile kama vile ameoa mtoto wake anaongea yeye lakini anasema maana alikuja afanya ilibidi afanye confession kwa sababu baada ya kusema vile akaanza kusikia yani kuna kitu kikamvaa kikaanza kuwa kinamchoma ndani ya mwili wake that moment that very moment harusi imeisha kile kitu kikaanza kuwa kinamtoment kila siku kinamchoma hapa kinamchoma hapa kinamchoma hapa kinamchoma hapa kinamchoma yani kinamchoma kila mahali kimeenda karibia mwezi mzima yuko ameenda hospitali anaangalia chanzo cha tatizo lake hakijulikani chanzo cha tatizo hakijulikani ikabidi achukue uamuzi wa kwenda kwenye maombi alivafika kwenye maombi kama haya neno la kinabili katoka nikasema kuna dada umekuja mahali hapa kuna vitu vinakuchoma lakini chanzo cha hivyo vitu kuna laana 
ulitamka maneno juu ya mtumishi wa Mungu kama ni wewe toka mbele yule dada akatoka mbele kwa sababu alikuwa, alikuwa ni mtumishi wa Mungu alikuwa anafunga ndoa akaanza ku confess wakati ana confess tu baada ya ku confess ile kuombewa yale madudu akafanya nini yakamwachia kumbe kuna watu wengine katikati yetu unaweza kuwa umefungwa kwa maneno ya kinywa chako na wala sio wachawi kuna dada mmoja namfahamu mimi miaka fulani imepita sasa hivi siku moja akasimama akaanza kuwa anamwambia mama mchungaji fulani anamwambia wewe hukustahili kuolewa na huyu mchungaji huyu mchungaji ni mzee wewe bado ni binti ni mtu namfahamu tangu pale Mungu amemfunga tumbo lake mpaka hivi ninavyoongea Nilituma ujumbe sijui kama alipata nikamwambia naomba mumtafute yule ndugu aje atubu kwa sababu hawezi kuzaa Who are you kumhukumu mtumishi wa mwingine Tangu ameongea kinyume ya ndoa ya yule mtumishi wa Mungu aliolewa ndiyo, lakini hajawahi kuwa na amani kwenye ndoa yake aliolewa na mtu ana uwezo kila kitu kikiharibika kila kitu kimeharibika naongea ushuhuda ambao uko hai sasa unaweza ukao naongea vitu vingine ukajikuta kwamba hivi umewekewa ukuta kwenye ulimwengu wa roho unajua kuna watu baba alitufundisha kwamba kuna watu ambao wamewekewa alama kwamba ukiinua kinywa chako kumsema yule mtu tayari unakuwa umejifungia maisha yako yote kuna mtu ananielewa kuna mtu ananielewa Sasa kama wewe ni mtu wa design hiyo leo lazima tuombe toba Kwa sababu kuna watu wengi katikati yetu tumejifungia sisi wenyewe Tumekuwa tunapiga mark time kanisani tunasema tunakuja kanisani lakini midomo yetu ni michafu Kwenye vyumba vyetu tunavyokaa kazi yetu usiku na mchana ni kusema watu Yaani huishi bila kusema watu Huishi bila kusengenya fulani. Fulani leo kawa hivi, mala wiki. Yaani kila taarifa unayopata lazima uongee. Kumbuka, sio kila kitu unachokisikia lazima ukiongee. Sio kila swali unaloulizwa lazima ujibu. Kuna mtu ananielewa? 